。贫困的古巴凭什么医疗水平世界第一，人均寿命八十岁比英美都高？欢迎来到地球界，本期话题：古巴的医疗。全国百分之九十九点一的人口通过三级医疗体系实现全覆盖。古巴的全民免费医疗不仅能够无差别的涵盖几乎所有国民，而且是全球唯一一个实现真正意义上免费医疗的国家。免费到什么程度？不仅需要支付检查费、治疗费和药费，甚至连住院吃饭都是免费供应。更绝的是，住院陪护的家属吃饭也免费。只要走进古巴的医院，就根本找不到挂号交费处。在古巴的医疗体系中，唯一需要差别对待的就是不同的病症。小的头疼脑热都在初级的社区医院或家庭医生那里搞定，必要的情况下，相对严重的病症才去二级的中心医院。只有真正的疑难杂症，才会去三级的全国性医院和专业医院就诊。那么，会不会出现所有的人都挤到最高级别的医院就诊呢？其实根本不会，因为初级医院的医生水平已经足够好了，完全能够搞定很多基础病症。对此，很多人可能并不相信，因为在很多人印象中，古巴是非常贫困的，本身地理条件就不算太好，即便降水量相对丰富，年降水量可达到一千毫米以上，平原更是占到了全国百分之七十五的面积。但是，毕竟只是一个岛国，体量有限，以古巴岛为主的总共一千六百多个岛屿，也就十点九万平方公里。要养活全国一百一十多万人口，如果单凭农业，恐怕也就能解决个温饱问题。更何况，位于中美洲加勒比海的古巴就处在美国的后院。在十九世纪末，美国殖民古巴之前，其就早已沦为了西班牙殖民者的甘蔗种植园。之后，美国重新殖民古巴，同样是操控制糖、采矿等产业，扶植军政府，帮助自己进行掠夺。直到一九五九年古巴革命胜利后。更因为反对美国霸权，笼罩在美国政治、经济、军事、外交的全面制裁之下，国家经济相对贫困是不可否认的。但是，古巴就是在相对困难的经济条件下，创造了医疗水平上的奇迹。不光光是医疗制度的公平，更重要的是拥有高效的医疗水准。这一点上，古巴人均寿命八十岁就是最有力的证明。古巴的医疗水平是如何做到世界一流的？连美国都不得不承认其比肩发达国家。每年将国家财政收入的百分之二十都用到医疗卫生事业上，这就是古巴医疗水平能够达到世界一流的重要因素。所以，看似是古巴在贫困的经济条件上拥有了令人匪夷所思的医疗水准，实际上背后的逻辑依然是有投入才有回报。只不过，古巴政府是将这一份巨大的投入运用到与人民健康息息相关的医疗方面。而且事实上，古巴也并非如我们想象的那么贫困。依靠制糖、烟草、咖啡等经济作物的出口，以及镍矿开采和旅游业，古巴在2019年时 GDP 就已经超过了一千亿美元。虽然增长率一直不算太高，但是按照一千一百万人平均下来，人均 GDP 也基本在一万美元左右，算不上富裕，但绝对不属于极度贫困的行列。而且在其坚持的社会主义计划经济体制下，社会分配也更加的公平。只是因为美国一直以来的严密封锁，才造成了古巴在工业制造品上的物资匮乏，想进口都要受到严格限制。最典型的就是古巴满大街跑的还都是上个世纪的老爷车，汽油也是稀缺资源。但是这并没有威胁到坚持反美的古巴领导人。从最早卡斯特罗带领他的同志们在古巴推翻美国扶持的军政府，彻底与美国对立时，就已经做好了接受美国孤立打击的准备。特别是在古巴革命胜利的同时，由于当时大量的医生外逃，以及美国对古巴医疗物资的禁运，一时间缺少医生药品设备的古巴，医疗卫生条件急剧下降。之后，古巴领导人开始对医疗体系进行改革，将提高全民健康水平当作战略任务，不仅创造性的设立了三级诊疗、免费医疗以及医药分离等制度，而且大力开始医学院，鼓励培养医学人才。经过不懈的努力，古巴不仅在二零一九年就将本国的人均寿命提高到了七十九点五岁，新生儿畸形致死率降至千分之零点九，而且反过来还可以向广大拉美国家，甚至美国和全球一些资本主义发达国家进行医疗援助和医疗资源输出。二零零六年的时，美国为了研究抗脑神经胶质瘤，就曾特批从古巴进口相关的新型抗体药物，可见美国对古巴医疗的认可。事实上，早在一九八二年，美国就在一份报告中承认古巴医疗体系比肩发达国家。
。古巴医疗水平究竟有多强悍？从医疗、外交到旅游治疗，创造多项世界第一。很多人真正第一次了解古巴的医疗水平，可能还是源自于2020年全球疫情肆虐期间，古巴向当时的欧洲重灾区意大利派出医疗队。可是很多人不知道的是，也就是在同一时间段，古巴港口接纳了一艘英国游轮的停靠请求。这一艘船就是因为拥有新冠患者，遭到了多国拒绝停靠。而古巴之所以能够有如此担当，和其强悍的医疗水平密不可分。如今，古巴已经在生物工程、肝肾心脏和骨髓移植手术以及神经外科的治疗等等多方面位于世界一流水平。古巴研制的大量抗癌新药更是成为许多人最终的希望。根据报道，二零一六年时，就有一位七十八岁的美国老太太前往古巴接受肺癌疫苗治疗，而欧洲和拉美很多国家的人借助前往古巴旅游的名义进行疾病治疗，更是将对外医疗服务推到了古巴支柱性产业的地位。类似的，从上个世纪开始，古巴就曾试着用对外医疗外交打破封锁，比如先后向拉美等海外一百多个国家地区派出超过十八万的医护人员，其中最经典的就是向委内瑞拉派出医疗人员以换取其低价石油。委内瑞拉的前总统查韦斯更是一有病就前往古巴治疗，拉美地区的政治家、名人都纷纷效仿。当然，古巴也并不是只将医疗输出当做利益工具，向受灾受难的地区提供人道主义医疗援助，更是古巴一直坚持的事业。而且，不光是欠发达地区，就算是面对天天打压、封锁自己的美国，二零零五年美国遭受严重飓风灾害时，古巴也同样一视同仁地宣布派出上千人的医疗队，只不过美国害怕打脸。没有接受而已，而且这要论起来，古巴的人均医疗条件都比美国高，基本上与北欧和日本等国不相上下。此前一份数据显示，平均一万名古巴人拥有一百三十五名医生，相比之下，美国却只有一百二十五名左右。而这和古巴的医学教育也息息相关。古巴的拉丁美洲医学院更是被誉为世界医生的摇篮。